车轮远远，滚滚向前，乘车初心，百姓期待，祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，五七时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一世的车轮见证桑田沧海。奔腾时代。向复兴的。对未来的女朋友负责，还要让我对未来的家庭负责。但是我现在还没有女朋友，所以我就想来问问你，你的意见。哦，嗯，我觉得吧，你看看，你要买房、买车，然后谈恋爱、结婚、孝敬父母，结婚以后呢，还要生孩子。孩子长大了还要再上学，哪个不需要钱呀、啊？多现实的很。哦，原来你也是这么想。嗯。哎，你知道吗？我小时候上语文课，最喜欢詹天佑那篇课文。詹天佑出生于贫民之家，主持修建了中国自主设计的第一条铁路——京张铁路。被人们称作中国铁路之父。哎，你觉得他是怎么做到的？他怎么做到的？他将终生都奉献给了中国交通事业，从不在乎个人利益得失。创设的竖井开凿法和人字形线路震惊海内外。后来啊，世人为了纪念他，还成立了詹天佑铁道科学技术奖呢。你到底是什么意思呀？我觉得你们俩是同行啊。詹天佑呢，是为了理想和改变世界；你呢，是想在市区买一套一百多平米的房子。那我觉得你们都没有错呀。但是呢，目标的错位会让你们的人生会有不同的人生轨迹。我还是不太明白你是什么意思。我这么跟你说吧，假如我是你未来的女朋友。不是，我我是说，假如，嗯，我我会选择让你首先为自己的人生负责，你不要只把目光放在眼前的利益，你要把目光看得更长远一些。那，什么是你心里最想做的事情啊？现在做的事就是我最想做的事儿了。我们在江车的工作。也是为了更好的连通这个世界啊！我们将车造的车可以拉近人和人之间的距离，也可以让人们自由地穿梭在世界各个城市的每个角落。我觉得我的理想和詹天佑的理想应该一样吧？那你现在已经找到答案了？你就是我的答案。啊，我的意思是，是你帮助我找到了答案。对了，这个牛排特别好吃的，你你尝一口，好吃吗？当然是，咱们的果汁。好，谢谢，谢谢，谢谢。你尝尝这个，这个是他们家的招牌，特别好吧？
志刚，妈，来，别别烫。哎，谢谢妈。哎，志刚啊，最近是不是跟小青闹别扭了？他都跟您说了。还用他说？我没长眼睛啊，我不会看的。过去几年里也没见你们怎么吵啊，怎么这回回来就成斗鸡眼了呢？其实也没什么大事儿，可能就是太久不在一起生活，有点不适应，再加上工作上的事情，就吵了几次。你呀、啊，也别怪妈偏心。小青是我女儿，我自己带大的，她呀从小就嘴笨心善，这种性格呀就容易受伤，偏偏她还能扛，一般人吃不了的苦，她一声不吭就给扛下来了。志刚。你跟妈说实话，这回是不是你犯了什么原则性的错？不是，真不是了吧？您看我工作忙的就差住公司里边了，怎么可能犯这种错误呢？我们吵架那都是一些琐事儿。哦，也是，分开的时间太长了，一下住在一起，也是得磨合磨合。我就怕。这么磨合下去，把情分都给磨没了。妈，幸亏有您在这儿。哎，小青不爱说话，你跟她多沟通沟通啊。你们，你们不是都搞工程的吗？这不就是话题吗？他在非洲出差的时候，我们也偶尔视频聊聊工作上的事情，也都挺好的。可是现在，一谈工作他就急眼。为什么呀？他们公司现在在找合作伙伴，我们江车也是备选之一。我就怕他，因为我们两个的矛盾，他到时候带到工作中去。不会，我女儿不是这样的人。志刚啊，你是个聪明人，你说这江车上上下下多复杂多难的事儿，你都能解决，怎么偏偏家庭这点小事你解决不了呢？只要你有心呐，那就。也是啊，你实在是没有分出点心思在这个家上啊，志刚。妈，您说的对。之前我工作忙，王晴她又在非洲工作，我确实没有把心思放家上，忽略了这一点。这回她调回来了，我以后一定把她把这个家都照顾好，花心思在她身上，在这个家身上。喂，啊，李总，好，啊，我明白，你放心，我肯定会到岗的，好。喂，小琴，告诉你个好消息，我准备跳槽了。江花，听说罗非新去那家公司，年薪给他三十万，是真的吗？我不知道，你别问我，这都不告诉你，就这还是你兄弟。他有没有拉着你一起走？不是，我说你们是不是都想辞职啊？我看谁敢。他就是一白眼狼，他这么做，他对得起他师傅吗？他对得起咱江车吗？把车当自己家了，想来就来，想走就走，是吧？走了，少说两句啊。已经决定了，是吧？你师傅呢？现在在医院。如果知道你要走了，肯定很难过。峰哥，对不起，我实在等不了了。我入职的新公司那边给我的最后期限是明天。好，那我就不留你了
我不挡你财路。峰哥，谢谢丽姐。我先走一步，以后有机会再合作。看我了，这个受电工项目的周期比较紧张，如果自己一个人不行的话，选一下，看看谁做你搭档。是他吧？吴江河？啊？什么？你选我现在没那么忙了，您是不是应该去看看医生？我眼睛好得很，去什么医院？我读了整整二十年书，我花了多少个人时间在研究上？我网上随便一个网红，比起我们赚钱多了几十倍。是这个吧？恭喜你。就是这样，我们只有在不断的失败中，才能找到通向成功的途径。现在我们将车正处于向前或者向后的重要关卡。云来项目、莱茵西成本都需要我们自主研发的电器。成功了，成功了。好久没有全家一起出来玩了，我们拍张照吧。好啊。来。哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎，你先拍，我接个电话。哎，喂，黄总。喂。哎，你说。前要不咱俩先拍吧。好。一定的，我们按时交付。这一景挺好看。呃，不用担心。来，三、二、一，茄子，看看，你看我们家宝贝多上进。妈妈，你可真漂亮。你少夸我了，你看妈妈皱纹都出来了。不啊，我去拜访你。啊，对，最近确实是。走，咱俩去前面等他吧。好。啊，您放心，黄总，我亲自盯着这订单的进度，肯定能按时交付。啊，保质保量，这个你绝对放心。完成这批货呢，就给您送过去。这个就不劳您操心了。慢点吃，没人跟你抢。你看你吃个冰淇淋，吃的像个小花猫一样。这段时间啊，厂子里有好多事情。来，我给你擦擦。我们的研究所啊，也在研发新产品，这个外商的一些合作也在进行。妈妈，工作那么忙，干妈还要跟我们来？多理解吧。影响我们行程。没礼貌，怎么能这么说啊？是是。哎，爸爸也是为了工作。哼，他每次都打着工作的旗号放我的鸽子。哈哈，咱们都是老实人。好了，不生气了啊，乖，放心。好，来看镜头，笑一下啊。哎，妈妈，我想做个好点子。什么点子啊？我们不拍全家福了，去拍那个婚纱照吧。我要给你们两人当花头。好，好啊。啊，我记住了。啊
，拍婚纱照得提前预约。那我们就预约呗。好，好，好。哎，这个点子不错。那行，之后找时间，妈妈去预约一下。没问题。好。啊。行。啊。好，拜拜。怎么不照了？累了？哦，阳光刚才说他有一个好点子。什么点子啊？说是希望咱们仨一块儿再拍个结婚照，到时候他想当个花童，是不是也挺有意思的？老夫老妻了，拍那个干嘛？又花钱又耽误时间呢。哎，真是。哎，怎么了？老夫老妻了，没感情了，配合一下都不愿意了，是吗？我不是那个意思，我说，咱俩工作都那么忙，你把时间浪费在这种事情上，没必要。你以为是我想浪费时间吗？是阳光想拍。阳光，你说你平时学习上你怎么不用心啊？别老动不动就想着没用的，知道吗？别说孩子了，你这干嘛呢？啊？我问你，你知不知道阳光为什么要拉着我们拍全家福？啊，人孩子为什么希望我们能够再拍一个结婚照？那是因为孩子心里对亲情有缺失，他需要得到你跟我更多的爱和关注。你到底明不明白？你好不容易带他出来玩一次，你还骂他，你有必要吗？怎么当爸爸？不是你，你生什么气呀？你说你因为这点事儿，我这不是今天好不容易休息一天，我就带你们俩出来玩来，这不多大点事儿就上纲上线？不明摆着找茬吗？不是，是我每次都是无理取闹，你全对，跟你真是没法沟通。儿子，我们走，来。谁呀、啊？怎么样？今天感觉怎么样？锦州啊，哎呀，我感觉特别好。我就是待的太无聊了，我想出院。咱们场子怎么样了？都好。我呀就知道你闲不住啊。虽然你这个眼睛不好，但是精神头足。我想了想呢，就把吴江河带过来，让他跟你好好学习学习。江河也来了啊。哎，对了，罗非最近还好吧？我这两天。想了想，其实那天我不应该对他发火的。年轻人犯点错误很正常，我有点着急了。叶公，罗非辞职了。辞职？什么时候的事儿啊？你们怎么不告诉我呀？就前几天。罗非很不满意公司对他的安排和待遇。再一个就是，一开始我们想要罗非和糖果搭档。但是他们俩实在合不来，有什么合得来合不来的？我们搞研发就是这样，不懂就应该向别人问吧，这很正常。叶公，这是罗非自己的选择，我们没有办法左右。你别生气了，我能不生气吗？他是我徒弟，我一手带出来的。咱们现在好不容易把研发搞成功了，现在又面临着非洲合作项目机车的竞标，咱们江车正是缺人的时候。他在这个节骨眼上提出辞职，我是他师傅，这事我管定了。哎，把电话给我，叶工，我给罗非打电话。叶工，你听我说，罗非是因为对机车没有热情，所以他才吃不了这种苦。荆州，我自己徒弟自己清楚，他这事儿不能这么做。叶工，我其实理解他，我们都是新人，一起进的厂，但是我们不像糖果那样那么的有天分。又那么的热爱研究，也不像理工一样，从小就长在江车，毕业了以后，自然而然的就来到江车工作。江车对于我们而言，是一个企业，是雇佣关系。罗非的心气儿高，他觉得在江车施展不开，现在在外面，又有了他觉得他自己更适合的企业，这是他个人的选择，我们没有办法强求他的。那你怎么想？我
我进入江车以后，虽然经常加班，但是每次完成一个项目、攻克一个难关以后，我就觉得非常的开心，非常的爽。我在江车有归属感，虽然我不像糖果那么的聪明，但是我相信，通过我的不断努力，通过我的不断刻苦，我一定能够成功的。虽然我比较笨，但我一定会更努力的。现在吴江河和糖果一起搭档。做射电工的项目，叶工，嗯，就麻烦您好好带一下吴江河。放心，记者，江河，哎，你放心，我一定会把我学到的、我知道的所有的一切，全部告诉你。好，我一定像叶工一样，踏踏实实的一步一步的为中国的机车事业添砖加瓦。新世界。其实那天我也不对，我这人就这样，脾气一上来，说话也不好听。你看看，我一说你老公，你就向着他说话，这说明你们俩也没那么僵嘛。都快离婚了吧？不至于吧？不就是为拍照片的事儿吗？你跟我说说你们俩的矛盾在哪儿？上回不是都跟你说了吗？就是沟通有问题。他说什么我不爱听，我说什么他更不爱听。还有就是，我觉得可能是因为最近与非洲合作的项目，搞得我们俩压力都太大了，所以，嗨，没办法。你说你们两个人为了工作的事儿有什么可吵的呀？一个是铁建的高级工程师，一个是江车的总经理，两个人都是各自公司的领军人物啊，还跟小孩似的。你们可不要因为两口子吵架犯原则性的错误。哦，这当然不会了，姐。你跟董事长说，让他一定放心。我跟杨志刚，在工作上那还是非常专业的。哎呀，你们别担心了。其实那天也不算吵架，顶多就算拌嘴。那天本来想着带阳光出去玩，让他高兴一下，可他因为拍结婚照的事儿，就冲孩子嚷嚷了。那你，你说我这当妈的会不会心疼孩子呀？没事儿，你放心，绝不会影响工作，很快就好了。你看你自己不是想的挺明白的吗？对呀、啊，这，这道理是都能想明白，可有时候就是觉得，对儿子照顾的少，内心愧疚。这么多年让我妈一个人照顾儿子，比我这做女儿内心更愧疚，所以有时候，就心里有点难受。但没事儿。过了这段时间，可能就好了吧。哎，王晴啊，我跟你说，他们江车人呢，个个都是心怀天下、心怀江车的。咱们女人想要的那种温存，在他们那儿是根本找不到的。其实你想想，你忙的时候，跟他们不是也一样吗？也对呀、啊。你看看，这是什么？这是第一代 NGX 希望号的模型，高速动车，号称“希望之光”。之前我看过一些它的资料，的确是实力的代表。列车的时速啊，在某种程度上代表了国家轨道交通的实力。现在大多数国家投入运营的动车组，普遍时速都在两百公里以上。但这已经不是我们的目标了。中国的铁路运输提速过三次，攻克了九大核心技术，这其中也有我们江车的贡献。国家需要高速列车，老百姓需要更快捷、更安全的交通工具。这责任。
真有我们高。我们确实是经历了一些项目的考验，比如云来项目，我们的技术团队也更加成熟，完全可以沿着之前的成果，去开发高速列车。但是，我们是不是应该先把精力放在非洲合作项目的这个竞标上呢？研究高速列车和非洲合作项目的竞标，可以相辅相成。让世界看到中国的进步，这会更有利。哦、啊，荆州已经在做非洲合作项目的竞标书了，嗯，而且打算把我们之前提出的中国标准的方案，在非洲合作项目中去实施。在世界轨道交通的舞台上，我们要想领跑，就一定要输出我们自己的标准。这个标准可以因地制宜，也可以是具体制定。它核心不变。上级有关部门下达命令之前，研究所可以先做准备。好。喂。哎，你好，是我。阳光跟同学打架。啊，好，我马上就。哦，他姥姥把他接走了。呃，不好意思啊，老师。我回家一定好好教育。那杨工这孩子怎么挺乖的嘛？怎么现在也叛逆了？这是。快去吧，快去吧，这个我。哎，好喂，年年，你上回不是说想让我多帮你想想点子吗？我还真想起来一个，你要是有时间就到书吧来一趟好吗？好的，一会儿见。走。哎呦喂，你看看呐，为什么跟同学打架呀？咱们阳光可是从来不欺负同学的，你看看，你瞧瞧。他们要离婚了吗？离婚？谁离婚呢？谁离婚呢？自从我妈回来，他们俩就三天两头吵架，是不是因为他们不愿意陪我？杨勇说啊，他们是因为我嫌我太烦了，所以才要离婚的。甭听那杨勇瞎说，什么你太烦呢？他们是因为工作呀有点不顺心，所以就有点矛盾，跟你一点关系都没有。哎，歇会儿，歇会儿。那为什么为了拍张照片也能吵起来啊？那不是，你妈出去时候太长了，他们好些日子没在一块儿生活了，是不是？可是我也很长时间没跟他们住在一起，但是我觉得很开心啊。那大人和小孩他不一样啊，这大人呢比小孩想的多，这想的多呢他想的和做的呢就不一样了。要想他们不离婚。你可是关键，你的作用非常大。我能有什么作用？撒泼打滚？不是，撒泼打滚哪成啊？阳光哎，你是他们的儿子，只有你才能让他们牵手不分开。可是有一点，咱们学习得做好，学习是第一位的，听见没有？第二，他们要是再吵的话，你劝他们呀。可是咱们得以身作则呀，咱们自己不能跟同学吵架，是不是？我。姥姥知道阳光心里委屈，可咱不能把这委屈的这股劲儿撒到同学身上啊！那可不是男子汉的作风。你爸妈他们不懂事儿，咱们阳光可不能不懂事儿，对不对？那是不是只要我好好表现，他们就不分开了呢？那是当然了。不过他们要是不听话的话，你等着，姥姥放大招，知道。今天杨总的爱人到我这儿来，我突然想到了一个非常好的切入点。
杨总的爱人叫王琴，他是铁建的高级工程师，非洲合作项目的先锋队，他们在非洲铺铁路。这两口子工作都非常的忙，家里的事情根本就管不了，孩子也顾不上。那您是想让我采访他的爱人？不是采访王琴，是想让你采访他的母亲，也就是杨总的丈母娘钱奶奶。嗯、呃，江车丈母娘。不愧是一个好记者啊，一下子就抓到了题眼。对，就是江车丈母娘。这不是杨总家特有的，这是一个普遍的现象。江车人来自于五湖四海，男性居多，他们在江心地区安居乐户，娶了本地的媳妇，自然也就有了本地的丈母娘。这些丈母娘都特别的能干，一个人就能撑起一个家。这个题材真不错，我告诉你啊。不仅仅是因为江心的这些媳妇，更是因为江车的这些丈母娘，才解决了江车男同志的后顾之忧。你看，像杨志刚他们能够一心扑在工作上，江车这些年发展的这么快，与丈母娘功不可没。从他们身上也能侧面的反映出江车人对轨道事业的贡献。杨总家其实还是挺有代表性的。你看，他的媳妇不仅是江车的媳妇，还是铁建的工程师。杨总的丈母娘年轻的时候还是江车的劳模，真的？那他们家真的很有代表性。我找你做这个题材，其实也有一点私心，因为杨志刚他们两口子最近因为生活上的一些琐事，闹了点意见。我希望通过媒体做江车丈母娘这样一个题材，能够让他们夫妻两个人重温一下这些年一路走过来的不容易。明白，明白。您确实给了我好多的灵感，那我怎么样才能联系到钱奶奶呢？那我可管不着，你有谭静洲呢，还愁找不到钱奶奶？等哪天空闲了，你跟静洲一起来家里，心怡给你们做饭吃。好，谢谢心怡。就没见过你这么笨的，重来。怎么又重来呀、啊？你还没告诉我。过来。列车运行的电能是受电工接触电网完成的。嗯。这个过程称为受流环节。嗯。所以我要解决什么呢？双工是怎么受流呢？受流。受怎么怎么受流？怎么解决的呀？怎么受流呀？怎么受流呀？那你怎么受流？过来。这丫头，每次看她都这个脾气，真性感。好好听着。嗯。车辆在高速运行时，前弓接触电网时会产生一种激扰波。嗯。这种激扰波会导致后弓离线，影响机车的牵引性。那我们要解决什么问题啊？不就是后宫的稳定性吗？听明白了吗？哦，我知道了，后宫的稳定性。后宫的稳定性。以后听我说话拿笔记着点儿。哦好。我们要解决的问题。对了，杨总。叶大新的病情有所好转，这个消息我已经跟嫂子说了，她挺开心的。她有没有说，咱们江车有没有可能会中标？因为我看她这两天一直在考察其他的厂家。杨总，你看，你这就是关心则乱。他们都还在考察项目的过程当中，肯定不会向我们透露的。怎么，您跟嫂子闹别扭了？谁跟他闹别扭啊？是他这两天不愿意搭理我，就差跟我闹离婚了。杨总，嫂子好不容易回来几天，你就让着他吗？他这是无理取闹。哎，对了，那个售电工项目进展的怎么样？还不错。
。不过想想也是唏嘘啊。我听严峰说，之前罗非离开公司的主要原因就是为了钱。如果他知道了我们高层们的掌心决策，不知道会不会后悔。哎，年轻人就是太浮躁。来了来了，哎呀，您好，是钱奶奶吗？是啊,啊，我是江州电视台记者，我叫年年，这是我的记者证，我们想采访您一下，可以吗？啊。江州电视台的记者呀，对我天天看你们江州台的节目。来来来，请进，请进。啊、好，来，请坐。来来来，年记者啊，哎呦，你们喝点茶。谢谢奶奶，哎，来，别烫着。啊，谢谢您。哎，来，请坐。奶奶，这是专门给您带的健力多。哟，您上了年纪，一定要多注意关节的保养。哎呦，还有礼物呢，养护关节。哎呦。比我女婿和女儿都细心，不过让你们破费了，谢谢啊。您别客气。哎，对了，你们要采访什么呀？我是偶然在田心阿姨那边听到一些您的事迹。哎呦，什么事迹呀、啊？所以想围绕着您做一期江车丈母娘的报道。江车丈母娘？嗯。嗨，我是什么代表啊？我只是其中普通的一员。不过关于这个题材吧，啊，有很多内容可以聊。比如说我们家吧，啊，女儿女婿，一个是江车的总经理，一个是铁建的工程师，这两个要是忙起来，那这这根本不着家。那你说这家怎么办？孩子怎么办？这不就得我老太太帮忙了吗？那您是一直在女儿这儿住着吗？啊，那倒不是，平常啊我带着外孙住在我家，这不放假了吗？啊，他妈妈又回来了，我们就回到女婿家来住了。哦。那能再跟我聊聊你们一家人的互动吗？啊，太多了，我们家笑话啊，两天都讲不完。哟，老师，哎，建议又去厂里边去转弯去了啊、哦。您看，您这么多年了，就爱去厂子转转。我喜欢听机器的轰鸣声，是看着年轻一代的江车人，我心里就踏实，就高兴。是是是是，有这么一事儿，上级决定啊，启动时速三百五十公里的高速动车研发，要求中国标准达到百分之八十以上。这咱们厂呢，经过党委会的决定呢，去竞标。但是呢，上级要求呢，必须有院士推荐。你就别但是了，你要的推荐文件，我早就准备好了。<笑>真的、啊，太好了，建宇啊，这个任务抢下来，你有信心完成吗？那当然还是有。再说了，江车这么多年，什么样大风大浪没经过呀？不都过来了吗？<笑>我去给你拿好推荐文件。好好好赵总，嗯，你们的厂区管理的真不错。我们一直强调，稳定的产品输出和运营服务，来源于点滴不漏的日常管理。怪不得你们的车辆可以在全世界连续五年没有事故、没有重大故障。这正是我们值得骄傲的地方。哎呦，不好意思，我接个电话。喂，培训班的老师刚才来电话了，说阳光他根本就没去上课。什么？阳光不见了。他在你那儿吗？没有啊，没联系我。他能跑去哪儿呢？我给杨志刚也打电话了，你们赶紧去找，把阳光给我找回来。哎呀，奶奶您别着急，年记者真不好意思，我们家出了这样的事儿，我只好先去找孩子了。哦，奶奶您赶紧去，老柯收拾东西，我们也帮您找找看。那真的麻烦你们了。没事。你好，问一下，你见过这个孩子吗？嗯，没有见过，谢谢。你好，见过这个孩子吗
不好意思啊，没见过，不好意思啊，谢谢。喂，你找到了吗？我也是，问了一路都说没看见。行，你在哪儿？我去找你。悄悄。